এই রেজোনেন্স অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা মেইনলি রেজোনেন্স এর মেইন পার্টটা সেটা অর্গান আমরা যেটা করি মেইন তোমরা অর্গানিক এই করে থাকো ইনঅর্গানিক একটা ছোট পার্ট রেজোনেন্স এর বাট ইনঅর্গানিক এর যে পার্টটা যে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে আসছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলতে হয় তাহলে আমরা বলবো অবশ্যই ডিভিডি থেকে এসেছে কেন বলো তো কারণ ডিভিডি থেকে তখন আমরা এইচ টু পড়েছি না আগে দিনই পড়লাম মানে আগে দিনে আগে ক্লাস আমরা পড়েছিলাম যে এইচ টু মলিকুলের টোটাল স্ট্রাকচারটা আমরা ডেসক্রাইব করে তারপর স্পন্ডিং এনার্জি বার করেছি এবং আমরা বলছিলাম যে থিওরিটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যাল দুটো এনার্জি আলটিমেট ম্যাথ যদি হয় তার করসপন্ডিং স্ট্রাকচার গুলো কি রকম হতে পারে ম্যাথ পড়ানোর জন্য তো সেখানে যখন আমরা ডিভিডি যখন পড়েছিলাম আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার পেছিলাম এইচ এ1 এইচ বি2 1 টু কেন বলা হচ্ছিল কারণ আমরা বলছিলাম দুটো ইলেকট্রন আলাদা বোঝানোর জন্য আর এ বি হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন এটা আলাদা বোঝানোর জন্য এবং এই একই ভাবে আমরা এটাও বলতে বলতে মানে বলেছিলাম যে এইচ এ মাথাতে উঠ থাকতে পারে অথবা এইচ বি মাথাতে উঠ থাকতে পারে এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা কি হচ্ছিল এনার্জি গুলো কমতে শুরু করেছিল অথবা এইচ এর মাথাতে ওয়ান টু হতে পারে এইচ বি মাথাতে একটাও থাকবে না আর একটা আমরা কি বলেছিলাম এইচ এর মাথায় একটাও নেই আর এইচ বি মাথাতে দুটো ইলেকট্রনই আছে এটা হতে পারে এবং এখান থেকে আমাদের যে ধারণাটা এসেছিল যে এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা কোভ্যালেন্ট টাইপ তাই না আর এখান থেকে আমাদের ধারণা এসেছিল যে এটা এক ধরনের একটা আয়নিক টাইপ আর এখান থেকে আমরা বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোভ্যালেন্ট আয়নিক রেজোনেন্স এটা বলেছিলাম তো मिलेगा আর মোস্ট স্টেবল যে কেমিক্যাল ফর্মে যে এনার্জিটা থাকে তার ডিফারেন্স থেকে হচ্ছে রেজোনেন্স এনার্জি বলা হয় কিন্তু এটা কেন কারণ দেখো আলটিমেট আমরা যদি বলি এই এইচ2 টোটাল স্ট্রাকচার কোনটা এটাও নয় এটাও নয় এটাও নয় এটাও নয় তাই না স্ট্রাকচারটা কোনটা এই চারটি সম্মিলিত একটা হাইব্রিড সেটাই হচ্ছে এইচ2 এই চারটি সম্মিলিত হাইব্রিডে যে এনার্জিটা ছিল সেই করেসপন্ডিং এনার্জিটা কি রকম ছিল আমরা এই রকম একটা এনার্জি পেছিলাম তাই না এটা হচ্ছে হাইব্রিডটা ছিল মনে পড়ছে কারণ সবগুলো যদি আমরা মিলাই মানে সাই এ ওয়ান ইন্টু সাই বি টু প্লাস সাই এ টু সাই এ টু ইন্টু সাই বি ওয়ান প্লাস সাই এ ওয়ান ইন্টু সাই এ টু প্লাস সাই বি টু ইন্টু সাই বি ওয়ান ইন্টু সাই বি টু করে এই এনার্জিটা আমরা পাচ্ছিলাম আলটিমেট যেটা হচ্ছে আমরা বলছিলাম প্র্যাকটিক্যালের সাথে আমরা একটা মিলে যাচ্ছি তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা রেজোনেন্স হাইব্রিড হলো এবার দেখো এর মধ্যে কোনো না কোনো একটা কেমিক্যাল ফর্ম স্টেবল হবে কেউ একটু বেশি আনস্টেবল হবে দুটোর মানে মনে করি ইকুইভ্যালেন্ট হলে দুটো হতে মানে একই এনার্জি হতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি আমি ধরে নিচ্ছে কোন একটা মনে করো প্রচন্ড স্টেবল সে সে ফর एग्जांपल আমি যদি ধরেও নিই এটা স্টেবল এর করেসপন্ডিং এনার্জিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেজোনেন্স হাইব্রিডের সাথে কখনোই ম্যাচ হবে না তার সবথেকে বড় উদাহরণ কি জানো তার সবথেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমরা এর করেসপন্ডিং এনার্জিটা দেখতে এই অবধি পেয়েছিলাম তাই না এবার এই দুটো এক্সচেঞ্জ এনার্জি নিয়ে আমরা কি পেয়েছিলাম এই অবধি পেয়েছিলাম তারপরে एक्चुअली আমরা জেড স্টার পার করে নিয়ে তারপরে আমরা লাস্ট ইউ দিতে গেছি তার মানে আমরা এটা বলতে পারি দেখো কোন একটা পার্টিকুলার কেমিক্যাল ফর্ম সেটা যদি মোস্ট স্টেবল হয়ে থাকে তার এনার্জি কিন্তু রেজোনেন্স হাইব্রিডের থেকে সব সময়ের জন্যই বেশি হবে এনার্জিটিক্যালি সে সব সময়ের জন্যই রেজোনেন্স হাইব্রিডের করেসপন্ডিং মানে রেজোনেন্স হাইব্রিডের কম্পারিজনে আনস্টেবল হবে মানে যে কোন একটা ধর সে এটা বা এটা বা এটা বা এটা কেন কারণ আমরা যে কোন একটা স্ট্রাকচার ধরে যখন আমরা এনার্জি ক্যালকুলেট করি সব সময়ের জন্যই তার এনার্জি কিন্তু বেশি ছিল फॉर्म সেটাই হচ্ছে তাহলে আমার হবে রেজোনেন্স এনার্জি ক্লিয়ার আছে এই শুধুমাত্র এটা যে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ভিভিটিটাকে বললাম এটাই শুধু একটু মনে রাখতে হয় ইনঅর্গানিক যে দেখো ভিভিটি থেকেই কিন্তু রেজোনেন্সের আলটিমেটলি মানে বলতে পারা একটা উৎপত্তি আর রেজোনেন্সের ধারণাটা এসেছে এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন রেজোনেন্স হাইব্রিড এন্ড মোস্ট স্টেবল কেমিক্যাল ফর্ম এই এটা কিন্তু কখনোই বললে চলবে না যে একটা মোস্ট স্টেবল কেমিক্যাল ফর্ম মানে হচ্ছে সেই এনার্জিটিক্যালি সবথেকে বেশি স্টেবল হ্যাঁ ক্যানোনিক্যাল ফর্মস গুলোর মধ্যে সে সবথেকে বেশি স্টেবল কিন্তু রেজোনেন্স হাইব্রিডের থেকে সব সময়ের জন্য নেই সে আনস্টেবল কারণ রেজোনেন্স হাইব্রিড মানে হচ্ছে সবগুলো ক্যানোনিক্যাল ফর্মস এর সমষ্টি বলতে হবে সেটা সব সময়ের জন্য নেই বেশি স্টেবল ক্লিয়ার হচ্ছে আচ্ছা এইখানে একটা প্রশ্ন একটু লিখবে 
এটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা পরীক্ষার পরে প্রশ্ন লেখো আয়নিক অ্যাজাইডস আর মোর স্টেবল দ্যান কোভ্যালেন্ট অ্যাজাইড আয়নিক অ্যাজাইড আর মোর স্টেবল এ জে আই ডি ই আয়নিক অ্যাজাইডস আর মোস্ট মোর স্টেবল দ্যান কোভ্যালেন্ট অ্যাজাইডস ফুল স্টপ কে ফুল স্টপ কে এক্সপ্লেইন ফুল স্টপ কে লিখে এক্সপ্লেইন হইছে কিভাবে করব এটা আচ্ছা হ্যাঁ ভালো এটা তো আয়নিক অ্যাজাইড আর কোভ্যালেন্ট অ্যাজাইডের এটা কি মানে মলিকুলার ফর্মুলা কি
बोलो और ये तो एक एन डबल बोन एन होगे ए डबल बोन एन आरी का ना एक सिंगल बोन एन माइ सिंगल बोन एन माइनस माइनस की बोल बोल अब वन टू रूम का पाइन अच्छा अम्म ये मी नॉर्मल एक एक तार मंदर ये देखा ही मी मी ना पढ़ा नहीं चुका मना करो की सिंगल बोन सी सिंगल बोन एन ये टा देखा है ठीक है ये टा आज है मने नाइट्रोजन दिखे लोन पे ये टा जाते क्या ना पर नाइट्रोजन इस मोड इलेक्ट्रोनेटिव दर का मैं बोलते ही हूँ ये टा जस्ट नहीं मने बोझना नहीं चलना बोलते कल की रकम बहुत बोल कार्बन का प्लस है ना कार्बन का प्लस है ये टा माइनस है मगर ये तो आर इखाने इखाने जितने न्यूट्रल क्या ना नाइट्रोजन
শুধুমাত্র বন তিনটা কি এরকম ভাবে ঘোরা হচ্ছে ব্যাস সেখানেই হচ্ছে তোমার এখানে এটা এলো এখানে এটা খুলল আর একটা কি হবে উল্টোটা বলছি এটা আসতে পারে এটা খুলতে পারে এখান থেকে এই দুটো স্টার্ট চাই ঠিক আছে তুমি এখান থেকে জুম করে একটা বলে দিলাম তা তোমায় তোমায় ইলেকট্রনটাকে জাম করিয়ে দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি আসছে কি না
while the terminal nitrogen nitrogen while the terminal nitrogen nitrogen has got has got both the double and triple bond character nitrogen 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 has got both the double and triple bond character both the double and triple bond character full stop this is why the nitrogen nitrogen bond distances this is why the nitrogen nitrogen bond distances in nth are not equal in nth are not equal ओके अच्छा एक अंडर जो हम स्ट्रक्चर लाए गए थे पास में लिखे रखो टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सॉरी एंड वो लिखे रखो लिखे रखो टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और वो टू कैनोनिकल फॉर्म तो हमने लिखी टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोली लिखो है ना ब्रैकेट यार एक अंडर लिखे रखे थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक अंडर से थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छा आर এই ছবিটাও আগে আমাদের রাখা হয়ে গেছে মানে রেজোনেটিং স্ট্রাকচারস গুলো এই এখানে মানে পরপর আমি 1 2 3 বলে লিখে দাও অসুবিধা নেই মানে 1 2 3 বলে তিনটা স্ট্রাকচার দিয়ে নাম বলে আচ্ছা এটা প্যারাবলিক ইন এন3 কমা ইন এন3 কমা দা মেজার কন্ট্রিবিউটিং স্ট্রাকচারস আর 1 2 এন্ড 3 দা মেজার দা মেজার কন্ট্রিবিউটিং স্ট্রাকচারস আর 1 2 এন্ড 3 দা মেজার কন্ট্রিবিউটিং স্ট্রাকচারস আর आर बोले आइडर एबीसी और तो बार नॉर्मल वन टू थ्री ये रखूँगा फुल स्टॉप हियर ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट हियर ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट फुल स्टॉप द इनहेंस्ड स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक एजाइड्स द इनहेंस्ड स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक एजाइड्स Compared to that of covalent azides, compared to that of covalent azides, can be explained as follows. Can be explained as follows. Full stop. For the parameter, the covalent azides are the structure. Covalent azides are the structure like undissociated acid, like undissociated acid <coughs> with two non-equivalent resonating structures, with two non-equivalent resonating structures. Full stop. On the other hand, in ionic acids, on the other hand, in ionic acids, the azide ion is having three resonating forms. The azide ion is having three resonating forms. in which in which two forms are equivalent full stop in which two forms are equivalent full stop thus the resonance stabilization in ionic azides thus the resonance stabilization 
in ionic azides is greater is greater than in the covalent azides than in the covalent azides এবার একটু বলি যে এই প্রশ্ন উত্তর আমরা একটু বড় করে লিখলাম এখন যদি আমরা দু নম্বরে জাস্ট একটা প্রশ্ন পড়ি মানে এই প্রশ্নে অ্যানসারটা বলতে পারি যে দু নম্বর দিয়ে দিচ্ছি আমি কি করব আমি নর্মাল এখানে রেজোলেটিং স্ট্রাকচারটা দেখাবো এখানে দুটো এরকম তিনটা দেখাবো এবং লাস্ট প্যারাটা নিয়ে লিখবো আমার বাকি লেখা কিন্তু কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ লাস্ট প্যারাটাই আমার সব কিছু বলা আছে যে এখানে দুটো রেজোলেটিং স্ট্রাকচার আছে এখানে কোনো ইপি ভ্যালেন্ট কিছু নেই এখানে তিনটে রেজোলেটিং স্ট্রাকচার আছে যার মধ্যে দুটো ইপি ভ্যালেন্ট তাই সহমতই এটা অনেক বেশি স্টেপে যাবে দেন এটা তাহলে আমার লাস্ট প্যারাটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে धारणा कत 